本期在西安这座霸气的城市，我们请各位男生化身魅力男主。这一期的主题源自阿萨，因为阿萨很喜欢在手机上看这个爱情类的小说、言情小说。言情小说。那我超喜欢看言情小说。哦。作为魅力男主，必须先拥有一个与之匹配的名字。啊。我们收集了近百部。都是爱情题材小说中的出现频率最高的姓氏，得复姓、哦。那你们自己选一个。大家好，我是上官明浩，我是司徒宪华，在下西门迪，我叫丰子修，我叫丰子红凡，对，丰氏集团的两个败家子。<笑><笑>我是黄甫一阳，你好，我是东方涛，我是南宫卓妍。那现在呢是男主魅力瞬间的展示时间。好，我们搜罗到了女生眼里男生最有魅力的十个瞬间。杀恶线是什么？杀恶线，这这这这这这。上官明浩，你要不要来一下？来示范一下吧。你觉得我需要哪个？你都来吧，你都来吧。<笑>我刚下完超越班，我还要在这儿搞这个。<笑>哎呦，太远了，怎么了啊？这都对你深情唱歌。来，对着徐艺洋开始唱。哦，但但可以，这个这个是方向盘可以的。你先唱歌嘛，边唱边方向盘。倒车请注意，倒车请注意，哎，饶了我！<笑>你选一个车都没有的，让我们在这。我们有，我们有。妈呀！哇，这个不是在考初二之前练的那个吗？坐在这上面能帅得起来吗？<笑>哥，那是大货，你看的这是。是这样的吗？你看后边，这只手一定要放在副驾。对，哎，你这你这都专业。对，别，比如说，比如说，我这个知道。对，单单手倒车。火车站，走吧，火车站。我想看杨迪哥扯领带。好，来了。各位工作好，然后慢慢的放松，放松了以后扯领带。你咬什么唇啊？下意识的，西门家族的习惯。巨有魅力，我脸都红了。魅力这一块谁打得过迪哥吗？来下一个吧。你说我弟弟这个疯子红凡，冲着女生唱美声会怎么样？今天确实有新歌啊，是新歌，新歌。所以说我唱一首老歌，唱一首老歌。在车上唱，在车上唱，在车上唱。你是哪种？就开车过去，然后就开始唱歌那种人吗 ？OK， 来来。你是我手忙脚乱爱过的一场惊鸿，风也不弄，想碰却害怕牵起的手。每当我眺望星空，荆棘中回味激动，你的温柔。在我心上何须翻涌？好 ，OK， 好听，好听，好听。是唱歌的时候魅力不一样啊，魅力不一样啊。Well, you done done me in the heart. Tried to be true, but you so hot that I melted. I felt right through the cracks. Now I'm trying to get back. Well, I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. 天哪，他俩的配合
，好厉害！两百分，英文歌加分是不是？两百分。A B C D， 不两百，这不行吗？赢得很彻底，这不，而且只唱了三个字母，第四个是什么？迪哥 ，E 啊 ，E 啊，好 ，E E E A B C， 哦，对，是 D， 哦，对，是 D， 是 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 D， 
，咳咳的。他挣扎着又爬了起来，突然惨然一笑，深情地望向旁边的小提琴。哟，家里好，那么刚好有个小提琴在这里。他用尽了全身的力气将小提琴拿起，他将所有的情感注入拉响。曲调时而悲伤，时而快乐。突然这样。时而抒情，抒情。Crazy, crazy. 世界又如何？哇哇，好厉害，好厉害！好累哦，这个。好好哇，一百分。合作合作愉快，来来来，合作愉快，合作愉快。作为一名合格的主角呢，永不言弃的精神和力量感，也是主角魅力的重要体现。所以接下来我们会通过一个掰大腿的游戏。选择你们的角色和搭档，掰大腿，我没输过，你没输过、啊，没见过能掰赢我的，妈呀，全身肉就只长在大腿。<笑>通过抽签的方式决定这个一 v 一的对手，然后抽到空签的男生自动进入下一轮。来，朋友们抽签，来吧，我们这里面，抓紧，完蛋，我这个感感觉不是轮空的。逼签吧，来。可是现在这样的啊，你们俩都不在一个关节上面，不在一个关节上面。不是，是真的。我就要弄他的小腿，我就要把你的小腿堵给打开。这好像欺负小孩子一样，这个。那你要不要垫个垫子？苹果箱，苹果箱。嗯，没必要，没必要，没事儿，它一样的，都是一样的。没事，扛扛腿顶得住，就开始在那夹了。对，没事，我试一下，我看一下你的力度啊。来吧，来吧。三、二、一，哎呦，哎呦！你怎么往里收啊？你怎么？三。二一，开始。开始哥，你别演，你用的力嘛，我发毒誓。再用力啊！这是你全部力量了吗？你问他我用没用力？有力吧？哦，有有吧，应该。再用力啊！你让他闭上啊！对，你要把他闭上。哦，我把他闭上。啪叽啪叽啪叽。鸟币，鸟币
你真的是，你这儿好痛扎人。我练过的，这把这个头削过的，感觉是有那种倒刺。<笑>来，我们请 A 组。我觉得他肯定厉害呀、啊，他练武的人，对不对？哥哥哥哥，你小心哈。嗯，你万一的力气实在小了，你突然开那一下，可能你今天晚上录不了了。<笑>怎么算打开？就这样就要打开，哦、会很明显的，待会儿就知道了。待会儿你可能会打很开，<笑>就我们就知道了。哼<笑>，天哪，好紧张呀，就是。为为什么？好，来了，三。二，一，开始！我我真整不了啊，真整不了啊！我我真整不了啊，真整不了啊！我我真整不了啊，真整不了啊！算打开吧，算打开吧。打很开，你输了。你是因为跳舞，他腿很有力量。那肯定，肯定他跳舞，他那夸夸哭哭那啥。你平时你腿都不动，你下半身你都瘫坐在凳子上。<笑><笑>恭喜明浩获胜，两个书方来比一下那个倒数第二名。我跟你讲，我这要再输了，就真的，我能输你一样低。西门迪，我跟你讲。我们风氏家族整个颜面就在我这儿了。现在，两个企业看谁的胯好。没听过我的歌吗？胯。主打的就是一个胯。来，三、二、一，开始。多一点。我再动多一点，夸起来，夸起来，家家都张灯结彩。我，我，我，啪叽，杨天，啪叽，杨天。是你全部力量了吗？我能输你一样低。哥，你这条腿废了，<笑>你这双腿只能说爪。爪<笑>。你太搞笑了，你。那就是刚刚获胜的两位，你们三个人手心手背。手心手背。手手背你们俩先啊，我们俩先。哇！但是他的膝盖好尖呐、啊，好痛啊！<笑>你看，全下去、这个，把刀拿出来。没有，真的，他的膝盖好。爹，把刀拿出来，刀，把刀拿出来。<笑>你很像有有有一种那种虫，腿是带倒钩的。<笑>骂着人。三、二、一，走。哎呀呀呀呀呀！还有哎呀呀呀！哎，我还没使劲呢。哥，好吧好吧 ，OK OK， 来来来，我们自己来，我们三三二一，这个这个这个什么的，哇哇哇！一，风势，一，风势加速，一，为了荣耀，我打开。风氏集团两双腿都没了，呀！马上就好了，马上就好了，就 OK， 我最后一次，三二一，啪！打开，呀！啪！打开，打！哇！没劲了，没劲了，没劲了！哇！恭喜司徒家族获胜啊！完了，你们风氏集团腿都烂了。哎呀，哎呀，哎呀，腿都烂了。好，好。
你进决赛了，马上开始。不要再，你是谁啊？你是谁啊？我是西门家族的人。快点开始吧，哥，来吧来吧，快点开始吧。但是，但是，裁判，裁判，嗯，他的牛仔裤很厚，所以会给他帮助的。咋了？他脱了呀？<笑>人家穿就来了呀？<笑>这不太好，不太好，里面就、啊、来呗 ，Harry， 没事啊。其实没有的，完全没有，没有的。上官家族，司徒家族。二零二四年终极对决，来，准备好。来，一，啊！<笑>突然间，兄弟们们，三二一，开始。好，好，好，好我来，我来，来，好，我按照正常节奏，好不好？好，来，三，二，一，开始。我，哎，加油！加油！我们都加油！加油！司徒家族，司徒家族，司徒家族的腿好像不太行了。司徒家族，长官家族，长官家族，长官家族，长官家族，长官家族，长官家族，哇，赢了，哇，赢了，长官家族赢了。恭喜上官家族获得第一名，好,好强啊！他练武当然强啊！我在团里是最弱的，没想到来这里竟然能得第一。什么意思？赢了，赢了还讽刺我们？<笑>好的，我们接下来就上一下我们的明天的身份信息。好的 ，OK。谁先选？第一名。我选第四个吧。了不起的皮考皮考克，好，第二名，我就选拥有雕塑般的身材和完美的头肩比。两，唯一弱点洁癖，没错，那到我了呗。那我疯子红凡，我讲真哈，我其实有点想选这个圈圈圆圆圈圈，因为我小名叫圆圆，啊圆圆，对，没错。然后这个严重强迫症确实我有强迫症，就很喜欢把东西就必须，要不放得很方正，要么就是很对称这种，所以说我就是啊。疯子红粉，对，疯子，疯子，一人一个公司，那我那个呀，智慧肯定智慧之光啊，又这种高冷金贵，啊，这上面字哪，只有那个幽闭跟你有关系，我倒不幽闭，我是让人产生恐惧。<笑>行，那我还说什么了？那完美头肩比嘛，确实哈，就这个适合我。啊，那你和司徒宪华一起了，你知道我给你说个实际的事情。这个垫肩这个事情啊，一般叫看破不说破。这个事情只有一个人是讲出来的，就是 Henry。Oh. 他有一天说：“哇，你有垫肩， oh. 这事是不能说，他给说出来了。<笑>”我现在就要跟他一个公司跟他斗一斗。但是你被他说破以后，你越垫越大哈，真的，你这次下一次来的时候是不是变到这儿？下次我们站不了他旁边，根本站不了，戳出去。<笑>接下来三个女生要选择自己，我觉得我会选第一个，因为我也是强迫症很厉害。嗯、哦，我我选这个，我选大大大，我跟一哥一组。哦，行，老乡跟西门迪一组，那很好，因为我本来就是想要选这个。按照这个偶像剧里的情节，现在就这个失忆就要出现了。就是你们只知道这些关于你们自己的身份信息，这就是全部了。所以明天你们需要通过游戏获得线索，找回你们失忆之前的真实身份， wow. 守护住你们各个家族的这个财富。Wow, 好期待啊！对，你们的队友会协助你们一起，最终成功找回身份的小组会有奖励。那我们走吧，走。来到我们清环盛典的绿毯现场
亲爱的观众朋友们，欢迎来到《清环盛典》。首先走上青毯的是来自大大大冠军合金铸造有限公司创始人，掌声欢迎。走你后面吧。哎呀，还帮我撑伞，太客气了。没事没事，你等。那我就。对，镜头全挡死了。大家好，哎，秋楠，欢迎两位老师来到我们清环盛典的绿毯现场。迪哥，你今天穿的这一身有什么样的说法吗？我这套衣服就是凸显我们公司的尊贵，就这已经是我们公司最便宜的一套衣服了。哇哦！易阳老师到那边稍作休息，迪哥你过来一下。我干嘛？这三张扣真能整活，我马上就开始在这边主持啊！是的，那接下来我就把主持的这个重任交给您了，我在旁边当您的管家。行行行，来来来。现在走上青毯的是圈圈圆圆圈圈创新科技集团的创始人<笑> Andy 刘涛以及风势集团的二公子风子红凡。陶总，嗯，我们把刚才过来的这个文件签一下吧。外界传言，创始人的强迫症尤其严重。今天的表现也让大家拭目以待。欢迎两位走上我们的青毯。问一下，这套衣服有什么讲究？没想到今天穿的是这么一套。对，没错，今天的这套衣服主打的就是，呃，没想好。不套，目目的就是为了要在这里，没想好还是。老子，你能不能安静一点儿？来吧，这边休息吧，两位。Hello， 你,你这是什么装扮啊？我被营销大王今天。我叫你一声，你敢答应吗？无所谓啊，无所谓啊。哇，我没看错吧？哇 ，Oh my！、哎、哇，六。现在走来的是肩并肩两兄弟。哇，一人挑了个蛋。<笑>我觉得这个梗可以到顶了，我们表示要凶一点，凶一点。欢迎我们肩并肩两兄弟，司徒宪华以及我们的风子香、哦。哇，来两位这边请。哎呀，给你们挪个位置啊，太震撼了，两位。哎呀妈呀，还是个连体婴。<笑>我们是要碰杯吗？哎 ，cheers。辛苦了，朱坚。辛苦了。海瑞坚，对你对这一套什么感觉？把你这个梗玩成这个样子了，我太喜欢了，我好颠呢。<笑>来问一下司徒家族的人，你现在为什么肩上的担子已经这么重了？说什么？好吧，两位这边休息一下啊。好好好。哇塞，我我刚开始我我刚开始我我刚开始小心小心。我刚开始以为我这套算是比较夸张的，我现在看各位发现我这套其实是最是最,最简单的、最正常的，真的、啊、真的真的。哦，这两个大枕头吗？这是啊，没有，这是我我我最近在健身。我的天哪，我的天哪！哇，这是谁呀、啊？哇，孔雀。现在走来的是。了不起，皮考克照明有限公司的创始人和他的搭档。孔雀开屏。哇，这个好酷啊！太可爱了吧！我这套弱爆了，我突然觉得。我也觉得。哇，太夸张了吧！太漂亮了。我这真的太好看了。我的天呀、啊！哟，来两位这边请啊。穿上这套衣服有没有唤起自己的记忆？你觉得你是一个什么身份的人？我也不知道我是啥，而且我觉得我俩不知道这是什么组合。他像饲养员一样，他现在穿一个。<笑>我是他姐姐。对，我们俩是姐弟。对，姐弟。哦，不像一个物种啊，不像一个物种啊。<笑>你是什么身份？他们说我是作家，写言情小说的作家。那我为什么是孔雀呢？我也很好奇，因为你们公司明明是那种照明有限公司，要好好研究一下了。可它真的好漂亮呀，我想看一
呀你，你太漂亮了，重吗？还好还好，你这个开完屏关上吧，关不上有的。行，欢迎两位，请大家合影。我们叫啥来着？我们叫时尚芭莎。我们的组合名？三。没错，就叫做。黄子韬啊，黄子韬哦，为什么？他是黄子，我是韬。他们烦不烦人？救命啊！行，你自己面对啊。<笑>那这样的话，我觉得你们前面的人应该叫蔡明。蔡。蔡明。蔡明是从哪里来的？徐明浩啊。徐明浩啊，你太过分了！从他中间掏的，从他中间掏的，我都听不下去了。好，你们是蔡明组合。好嘞，我给你们讲讲一个笑哎笑话笑话组合，你们俩叫笑话。笑话知道为什么有很多笑话吗？我叫刘秀华。笑话组合挺好，真是比肩并肩好听。所以我们是 Joker 是吗？对 ，Joker 笑话。笑话哦，来，你们是？我们是笑话组合。好，哎，那你你们组合叫什么？我们俩叫杨洋。四大家族在这边合影。这天太热了，快点喝点冰牛奶解解暑，不行了。大家快来看，这是越野鲜活的冷变杯，我给大家变个魔术。哦，哇哇，天哪，真的吗？我们一定要试一下。来，让我们碰个杯吧。来，来吧。嗯，真好喝。哇，真好喝。好喝，好喝。更更好喝的鲜牛奶，一口喝出来。汗水之都，我来了。上车，大家系好安全带啊！我们要安全出行。你太会了。可以，没问题。有请我们的导游丁蛋老师。哎，你好，你好。欢迎来到古都西安做客。这个册子里面呢，有我们西安比较著名的一些美食，还有景区，哇哇哇，以及咱们的一些重点的一些文物。我好像都刷到过你的视频。好多人到西安都找你，是的，怎么称呼你？冰蛋，冰蛋，对。那么在这里啊，欢迎咱们各位嘉宾来到我们古都西安做客。这里呢是一座十三朝古都，而且呢是世界四大名都之一啊。在你们的左手边是大雁塔，这是我们西安最著名的地标建筑。这个大雁塔、啊，它是在唐朝时期李治那个年代，为纪念玄奘法师。从西天取经回来之后，拿着那个经书，在这个地方呢翻译经文，传道的。哦，所以呢，在这儿建了一个塔，它层高七层，是四个角，正北、正南、正东、正西各有一个门窗。所以在陕西方言当中，我们常把这个大雁塔叫“起层子、四棱子、二十八个苦笼子”。哦，听过这个。大家来注意看一下，在我们的右手边，这边呢是陕西最牛的博物馆。哦，陕西历史，陕西历史博物馆。这里哈，好想去啊！好想去。这个博物馆里面目前陈列的宝贝呢，有四千件左右。哇！但是没陈列的宝贝有一百七十一万余件。哇！哎呀，要慢慢把它研究好，再放出来。这边还有一些出土的个别文物，我好想去兵马俑。兵马俑，我也我我想去看。兵马俑是目前国内最大的遗址性专题博物馆，因为我们看到的兵马俑博物馆就四个兵马俑坑，始皇帝把自己生前用过的所有一切东西全部陪葬在这陵墓之中了，包括右下角这儿还有一个，有一个铜车马。保存的好完好哈、啊，这这个车啊，就是一共出土了两圣。整个西安这个地方啊，地底下的文物多，地上文物也多。我们马上就会路过，能看到咱们的西安的城墙。
打。哦，好美哦！西安城墙是目前国内保存最完整，也是最大的这种成员建筑。看起来是明清时期的建筑，但是如果您要往里面去挖的话，你会发现。里面有五层，给外面加了一层这个固城的砖，还有一些砖的话是，在八几年的时候我们仿照这个古砖的样式做的。古代的城墙它是拿土堆起来的，嗯，拿什么土？拿黄土，黄土，还有糯米汁，糯米汁啊，哦，粘着。有些学者认为还有含有一些高糖的物质，比如说葡萄汁，葡萄汁。睡了，不回长安。是上课的感觉哈，你睡着，他睡了，别睡。<笑>你有遇到过有这种睡了的吗？我的客人一般不会睡。那这位是？我不好意思，我不是人，我是个葡萄。<笑><笑>到了。来，欢迎大家来到西安电影制片厂。我们非常熟悉的《大话西游》《红高粱》都是西影厂出品的。现在我们身处的是西影厂的世界电影放映机收藏博物馆。这个馆内收藏了十九世纪到二十世纪七十年代全球范围内征集的三百多台珍贵的电影放映机。哇！各位主角，今天的任务就是通过游戏找回失忆之前的身份。好，作为主角，台词记忆力是非常重要的能力，所以呢，我们将通过一个记忆力游戏获得大家第一轮的线索。八个人按照人数来报数，过程中有两个人及以上重复喊到同一个数字，就需要立刻喊出对方的名字。如果不站起来，最后一个没有报数的人也是要扣分啊。如果错三次，这个就淘汰。赢了就会找到身份线索。哦、oh, ，我要找到。我等等着你们都输。最后一个也输啊。但是不会到最后一个，<笑>反正按组哈。记忆力，你记有吗？有啊，记忆力可好了。<笑>西门迪，西门迪，黄甫一阳，东方涛。没问题，只要 Harry 记住了，我们都记住了。就是我们一会儿玩个游戏，然后就是他说一二三四，我们抢数字，你说三我也说三，或者说跟任何人是说到要说对方的名字，那这是新的名字，昨天那个名字啊啊啊啊，太为难他了。大家都给 Henry 再自我介绍一下吧。哎，为为什么要给我？不用给我，给给给互相。我是西门迪，不不用对着我说，不要对着我说。Henry， 我风风风，小看我啊,啊，大看你，大看我啊，大看你，大看你。<笑>你好，你好，各位好，我是西图，西图，完了，等他把你再介绍。司徒，司徒，谢华,华，司徒谢华，试玩一轮吗？试玩一轮吧。一，二，三，四，四。四本节目由月鲜活独家冠名播出，更好喝的鲜牛奶，一口喝出来。上 Z 世界部落玩布鲁抽卡机，集卡赢奔跑吧官方实体卡。一、二、三、四、四。四那个司徒，司徒。小看我，真的，他很厉害，厉害哦！还好是是的，输给司徒了，厉害厉害厉害厉害！或者我就盯着西门弟，对，你要针对谁你就等他。我发现你盯着我，司徒。那我们直接来吧。好，正式开始，会了哈。一、二，那点儿，司徒谢华，司徒谢华。司徒谢华，他快。抱歉，不好意思。没事，没那么可惜。哥，别哭，别哭，没事。忍一忍。没事，还有机会。下一个错的人喊开始，好不好 ？OK， 那好，来。哥，三二一，开始。啊？你就喊开始，我在等 timing， 我自己的 timing、oh, okay, okay, okay.。OK， 大家不要急我。OK，OK，OK。
那你太、嗯、来了吗，泰米？哇哇哇哇哇！开始。喂。二。三。四。五。发现你的 timing 就是在针对我西门迪，你不要小看我。OK， 不要打了，不要打了，<笑>不要打了。<笑>一，还是三，四，五，哎哎我，西门迪，什么？不对不对，啊,啊不不对，<笑>你晚了。这样的话就算输了。他已经扣一分了，爹跟你被盯上。对，因为他只记得我的名字。你们再给他自我介绍一下嘛。一、二、三、四，好，疯子红牌，我你们四角赛。南宫卓言都没有一分没扣哈，你很爱喊一。一、一、一、一。他喊过数吗？三冠名号？他采取另外一个策略。不动，等着你们都输。我不动，你们不就都在输吗？一直，确实。以不变应万变。但好歹参加一下吧。在我站前之前，一定会有两个人一起站的。一、二、三、三，哎，起来了。哦哦。上官明浩，上官明浩，占一分。你看就不能动，你知道吧？对着了。一、二、三、四、四、四、四。啊啊！这风，啊、你你来来来，看谁先想起来。一、一、杨。那个那个。黄浦一。一杨。哎，完了，你废了。我就记不住你的名字。司徒向阳的名字出现那么多次，一点不听哈。啊，对，哎呀，记忆力可好了，<笑>太遗憾了。一、二、三、四，我红，我红，疯子猪，疯子猪，疯子猪，疯子猪，司徒向阳，啊，我不对吗？疯子猪是什么？我不对吗？疯子猪啊！你你是瞎了、呃？对，我现在也可以叫疯子猪。你觉得我叫什么？疯子猪啊，疯子猪。好的，我就叫。一、二、三，黄子，黄、啊、甫，黄甫，易阳。哎，叫我干嘛？完了。叫什么来着？上官明浩。上官明浩。一、二，疯子在。南宫卓也，南宫卓也，来吧。一，东方涛，东方涛，东方涛，东。桃姐以为，桃姐都想好了，她在那背。南宫卓也，南宫卓也，南宫卓也，站着。哎，给他配个特效，出招了啊！我我刚刚也背了半天那个南宫卓言，南宫卓言西门迪，南宫卓言西门迪，这俩一起背。一、二、三，东方涛，好好记啊！好，我扣了一分。一、二、三、四、五、六，啊，都子包子包子红子肖，哎哎，同时哎。那石头剪刀布嘛，我跟我哥输了的就这把扣一分嘛，来嘛，石头剪刀布扣一分。谁谁输了我看不见。你你你，我们看见了，我们看见了是你。好，别骗我，哪些人还差一下就淘汰？疯子红帆、东方涛、黄甫一阳。哦，这边三个哈，行，你们三个都要走了。不，你你是我们企业的，把他们先，我们俩把他们都给干到。OK， 我我牺牲吧，你比我聪明一点，你留下吧。我没有，我也不一定来得及，就看迪哥的善不善良哈，不善良，都盯着你们的。那这样，弟弟，我保住你
，我保住我们企业。长官，上官婉儿。<笑>一，二，三，四，四，红色红餐。哎，弟弟，我没保住你啊。走了。你怎么哭了？眼泪汪汪的。对，哭掉眼泪了。葡萄太辣，葡萄好酸，熏得很。辣眼睛，就。一起选一个，谢文迪。不不，先把那个东方。加上。嗯。我们现在难度升级，在你们的名字前面加上一个爱吃的食物。好不容易记住。吃的食惨了。那我爱吃那个邦邦肉，他们这边有一个邦邦肉，烟熏的肥肠。爱吃邦邦肉的西门迪，爱吃邦邦肉的西门迪。邦邦邦邦邦邦肉西门迪吗？那我我爱吃粉蒸肉吧。爱吃鸡爪的风子肖，猪肉炖粉条。他是猪肉炖粉条，我是粉条烩猪肉。啊，我已经忘了。粉蒸肉，邦邦肉。粉条，馋了馋了。没事，我俩一会儿。Oh, OK， 我是爱吃豉椒炒花条。什么？哎，你不能脑子里现炒一道菜哈、啊，不行的，不行的。豉椒炒花嘎，我是爱吃豉椒炒花夹的南。公卓，南南瓜，南宫卓言。你输定，你说的好慢啊，他自己都说不清楚。<笑>我要讲自己的吗？我讲你们而已啊。别喊他哈，碰到就没。成功了，已经成功了，没有人会叫，没有人会，没有人会叫了。吃完一轮吧。一，哎，你是爱吃你家的花甲的。我我说对了吗？牛牛牛牛牛牛，对了对了对了对了对。实在太厉害了，因为他来不及说。刚才他就只说了一个，因为他本来说话就慢，说了三遍。这个真的很厉害。主要是我语速太慢了，惨了。我干了啊 ！OK OK OK。一别喊。猎杀时刻。一爱吃粉蒸肉的东方豆。就是没记他，完了。OK， 你们队全军覆没。你们队全军覆没。哇！东方涛去吃粉蒸肉吧，淘汰。五年高考三年模拟，做了十套，上战场第一道选择题都不会。就他不记得。生活就是这样，你练习了所有的题，但是考试永远考试那道不会的。没关系，没关系。我到现在也不知道什么线花，什么线花，司徒，司徒，司徒，没事，不用记了。一个公司已经倒闭了，来下一个公司。一、二、三、三，快快快！哦，爱吃火爱吃火爆鸡爪的沙律师，疯子叫。OK OK。你说了个啥呀？爱爱吃肉，热爱吃肉。没事没事，他还，反正你还有一条命。<笑>一、二、三、四，哎，吃猪肉的条件，上官你好。<笑>哎，他声波攻击。哎，吃猪肉的条件，上官你好。这<笑><笑>嗓门太大了。<笑>我们保一个也 OK， 这保也要保你。你现在有吗？你只有一个。爱吃棒棒肉的。一、二、三、四，淘汰五，只剩五了，<笑>你已经走了，全军覆没，还剩四个了，还剩四个人了，我在干他吗？姐，你就不动。OK OK OK。一，哎，是双子座的，上官明浩，秒杀。我们集团都还在，那他还有三条命嘞！哎，他命怎么那么多？阿萨只有试玩的时候做过两次，其余一票没有扣，现在是全票。哦，试玩呢<笑> ？What？ 哎呦，这一下！<笑>运气好，运气好，实战数据了这。一、二，哎，吃棒棒棒棒肉的
，我也不懂我们俩在哪儿。四千。爱吃棒棒肉的西门迪。行。这是什么战术？泡我一条命。<笑>内耗就是内耗。南宫卓言哦，是不是？对对对对，他讲话很快，让我好紧张。<笑>一、二，爱吃屎叫炒花甲的，屎叫炒花甲的。南宫卓言，南宫卓言，<笑>会猪肉的黄浦一阳、哎。这个游戏太为难他了，菜都凉了，菜都凉了。啊、哦，我真的又扣一条命啊！哎呀。输在语速上面了，因为开始变很长。输在语速上面，你可以找一个那个滴滴代答，<笑>嘴速快的那种。你找我，我给你滴滴代答，好不好？<笑>一般嘉宾接我。再来吗？最后一次喽、哦。爷爷。爱吃的炒花甲的王母，东方一阳炒花甲的王母，东方一阳。我贡献给你了，好累啊！爱吃棒棒，爱吃棒棒肉的西门迪，爱吃棒棒肉的西门迪，爱吃棒棒肉的西门迪，爱吃棒棒肉的。你俩 solo， 来 solo， 来准备。爱吃棒棒肉的西门迪。行行行行行。迪哥，因为这个节目开播当天，就是我们联动微博发起了那个清环旅行团的发博翻牌活动，你是翻牌次数最多的，所以迪哥有一条额外的线索奖啊，是不是？太好了，迪哥组合明浩组，请领取你们的三条线索，其余两队两条线索。皮卡。皮考克我知道是什么、啊，什么？皮考克就是 p i c k l 就是英文啊，孔雀啊，外表淡然，内心火热，一个暖男，暖男不怕热，有什么电影？所以说可能你本来是一只孔雀，一只孔雀，嗯，是一个硬汉，能给人安全感。硬汉是什么？硬就是 strong man， 就类似于 superman 那种感觉。然后他那超人啊，嗯，超人就是这样肩膀，对吧？是个硬，那也不一定超人。钢铁侠，身上一直很香。哇，平衡感平衡感很好。那是什么呀？马戏团的小丑。身上一直很香。对，身上一直很香，为什么呢？身材魁梧。曾经被抢救了八年后才恢复健康，有哪个角色躺了八年啊？睡美人，我是睡美人。<笑>运动能力强，跑得快，跑得最快的个一个古人，曹操。说曹操，曹操到。你挺牛不？哎，我们会不会是跟这个西营场有关系的？《大话西游》里的角色啊，菩提老祖。菩提老祖，你会不会是菩提老祖？哦，有可能哈，我就是，解锁了。那我是谁啊？金角银角啊？我就说了嘛，你金角。但是你俩现在都是银角。没有，我的金皮太热了。那我是那个。你是那个孔雀公主。涛姐是那个紫霞仙子，紫色。哦。是不是？我在瞎猜哈。那你看看我是什么？什么东西？我是个你是，哎，对啊，你们俩这是不？我们俩没有任何话。猪，猪八戒，猪八戒。好了好了，我们就转场去下一个场地，赢取更多的线索了。新环旅行团，超低沙画版，越鲜活越幸福。我们是不是某个古人？感觉，但是我觉得跟西安有关系吧。哎，哎，我想问一下，有没有哪个古人是西安的？他审病了八年。哎呦，你那是找线索在这给我。那有没有很强壮的一个本地人？那那有有没有一个平衡感很好，然后他身上很香的一个人？
这个，这个好像我也不能说哎。有这个人是吗？没有。西安被称之为叫碳水之都，他打岔了。哪个是更加青睐一些的？肉夹馍。吃劲糕，你们那个卤牛肉，你好，那个羊羊肉泡馍，所有的碳水肉夹馍，来到我们这儿了，肉夹馍都想吃，对吧？想吃，想吃。那你们知不知道到底为什么这东西叫肉夹馍？对啊，明明明明是馍夹着肉呀，为什么呢？因为在我们当地啊，有一个老教授曾经讲的这么一句话：肉加之于馍。哦，我自己的想法是，因为它和陕西的方言有关系。因为在我们陕西方言当中，把“没有”怎么说？抹油，抹油，不是叫抹油，抹油。那没有的那个“没”字和馒头的那个“馍”念成了一个音。呃，馍甲肉，没加肉，没加肉，对吗？没加肉嘛，所以把肉题为重点，叫肉夹馍。哦，但还挺有道理的。来我们这儿呢，我们陕西可不只有馍啊，还有面，表表面，表表面，表面。b 字会写吗 b 字会 ，b i a n g，b i a n g， 漂亮。<笑>有这么一个顺口溜，叫“以垫匪伤舔，黄河亮刀晚，把子大掌扣，眼子往里揍，你扭我一扭，你一长我一长，中间来个马带网，心子底，月字旁，挂个狗打挂马场，坐个车车光咸阳。哦，这是 b 字的写法，来陕西了。方言学了没？恶恶恶脸，你恶脸，真的恶脸，恶脸。还有快点叫可里马擦，可里马擦，可里马擦上菜，可里马擦上菜。还有，在陕西方言当中有一个八级考试嘛，说你可里马擦白干哪马去，拿到隔离关去。啊，完了，听不懂了。<笑>你快一点把那乱七八糟的东西挪到那犄角旮旯去。哦，越鲜活呢，越鲜活，越鲜活，越鲜活，鲜牛奶，鲜牛奶。也选活鲜牛奶，也选活鲜牛奶。下车。哇，腿长啊！哇，我饿了，饿饿了。可能马上入座。饿了，我饿的前胸贴后背。可能马上上菜了。可能马上上菜。这是什么菜？爆红山羊肉。这是衡山羊肉，是陕北的；红葱也是陕北的。羊肉。这个是葫芦鸡。哇，葫芦鸡！葫芦鸡有三道做法：先卤，再蒸，再炸。从唐朝传下来的，这个也是咱们最早的炸鸡。陕菜的首位就是葫芦鸡。哇，葫芦了！哇，这葫芦鸡闻着好香。哇，这一盆是什么？奶汤鱼什么的，是吧？奶汤锅子鱼。这个菜的话，最早是唐朝时期烧尾宴里有一道叫乳酿鱼，通过这个乳酿鱼到了今天演变过来的。鱼的那个肉的缝隙里面还加了火腿的。涛姐，劲糕来了。哦，这是我的。这个烧尾宴里头有一道菜叫白玉龙凤糕，就是这个东西。肉夹馍，我的天老爷！哇，这个肉夹馍，哇，它的弹啊，葫芦头泡馍我最爱。爷们吃肥肠啊，还好。哎，哈喇子流进去了哈。哇，没吃过这种皮蛋加那个。我最爱吃皮蛋。这又是啥？手抓羊排。哎呀，我也太喜欢吃了。哇，硬菜。哇，肘子。这个肘子是用来弄馍的吧？哎，那肘子配馍、配米饭、配面条，那肘子吃大蒜老香了。我要大吃特吃，不用任何游戏就直接吃啊！直接吃啊，不用玩什么游戏了，太好了。对，这个月鲜活给大家一个福利，多出五个以上月鲜活的优点：科学所鲜，好喝，鲜，甜，生牛乳，乳糖不耐受也能喝，方便。好的，开喝啦！那那我这个我夹进去哦。
。谁要吃米饭，我给你们盛。易阳是特别爱吃碳水，是不是？必须得有碳水。辣椒，巨香的油泼辣子，一点不辣。哎，我发现西安的菜没有那么辣，对吧？全部，它是香，它香，对吧？没有不辣，就很适合我。我们用的是秦川的这个秦椒，把它磨成面之后呢，需要用菜籽油，用一些这个料去把它熬熟。而且泼这个辣子的时候，不是一下泼进去，要分几道泼进去。哇塞！哇，我就像吃鸡爪一样。对，好好吃的这个鸡，葫芦鸡好吃的不得了。这边的名菜，我姐是不是等的不行了？在这，特别好吃、啊。如果各位吃好了，可以来领取我们本轮的这个提示线索。你们组的啊？可以别在头上了。我是啥呀？哦，哦，我是那个文物，我知道了。哇，你肯定是跟兵马俑有关吧？对。这是什么？哦，你们是兵马俑，然后呢，穿越又就用了我们的黑科技，然后到了现代，然后就骑车。我们好像真的应该是兵马俑。那我们就转场下一趴，领取最后的挑战，最后的线索。OK， 好的，走。这趴没有导游了吗？我给你们当导游这趴。那<笑><笑>我们就可以分析分析我们这个，我们猜不到。我要么就是左下角这个，要么就是那个一号铜车马。线索上是说它很香，九盏灯。这个孔雀灯是有九盏灯的吗？但我觉得其实我们也感觉知道的差不多了。只有两位肩膀男稍微有点问题，你就帮我们赶紧想吧，因为我跟 Harry 是没有办法，我们俩想不到。你们两个基本是一模一样的，所以有没有两个一模一样的东西？有没有,有,没有兄弟企业？跟企业没有关系。人物是兄弟。哎，你们会不会是这个？什么？镶金白玉臂环，两个环。我俩是闭环呢，嗯，这个环，这个环，两环，那这是干嘛的呢？但为什么自行车啊？对呀、啊。本节目由月鲜活独家冠名播出，更好喝的鲜牛奶，一口喝出来。上 Z 世界，上传你想让节目艺人装扮的形象，成为清环非正式导演，节目探班名额等你拿。那这是干嘛的呢？两个环呀，两个环呀，两个臂环啊！哎，还真是镶金白玉臂环嘛！大明宫，哇哦哇哦！好，欢迎大家来到这个被称为“千宫之宫”的大明宫。哦，这里曾经是唐朝。最宏伟壮丽的宫殿建筑群，曾经先后有十七位唐朝的皇帝是在这里处理朝政，而且不仅是政治活动的场所，同时也是文化交流的重要平台。今天我们就在这里用艺术的形式感受文化之美，大家要一起玩一个这个绘画传声筒的游戏。接下来呢，你们要分成。两组，哎，那就这样吧，就这样吧，就这样吧，可以啊。参赛的除了大家，我们还在西安找来了八位隐藏在市井的民间高手，他们当中有四位是画画领域的高手，另外四位是其他领域的高手，所以你们要去区分一下，每组要在八位这个民间高手里选两位加入你们的这个画画。每组选两位 ，OK， 懂了。等一下，我们会请阿姨做简单画画。别画了，直接猜，我直接盲选，我直接盲选。你们相不相信我？你们相信我，我盲选一个。你是按什么选？直觉，直觉，直觉。好，那就雪雪玲老师，她的整个发型的氛围跟老师们不太一样。老师们要么长发，要么短发，她是中长发，她是中长发。
。你选对了，我就是给人烫头的。我觉得王娟老师应该更厉害一点。我们想选李丽姐。第二位你们要选谁？不，我直觉，我觉得雪玲老师应该很厉害。真的坚持，你给我一个理由。你不能真的光靠外表，这个直觉是不准的。就直觉，那那没事。我选王老师。我们选雪玲老师吧。我们选雪玲老师。也不是不行哈，试试嘛，反正好，那就选雪玲老师。<笑>雪玲老师。好的，那我们从涛姐组开始吧。这是什么？一颗爱心吗？送给你了，送给你了。哎呀，送给我了。我会送，我也给给老师，专门做的。哦，谢谢谢谢谢谢，可爱。谢谢这个家伙他是干嘛的？他来这儿天天就是来给大家放电的。好了，准备好我们就开始了，各位。柯南，请出题。怎么了？椅子吗？椅子吗？椅子椅子椅子。倒不是椅子啊？是吗？如果他们画的很好，你肯定可以猜，能猜得到。他们一旦有一个人画的不好，你就猜不到。<笑>好，黄子，时间到。一个人在流口水，还有一只鸟。那个涛姐画就画，嘴上别念啊。哦，三、二、一，时间到，快看看看。牛，涛姐画就画，别解说。啊，开始变异了，进化了。还没，还没，还是好好的，紫烧改回来了。哇，不错哎，可以画的很好。什么什么样的物品吗？还是不能说，很明显。时间到。哼，好，娟姐啊，靠你了，娟姐，就靠你把他们一锅端了。不是，嘴巴在流口水呢。不要讲话，涛姐。口水，口水。涛姐，涛姐，你要不要唱出来？涛姐都已经。不是，我是。涛姐。三、二、一，时间到。好、啊。好难，这是一个人，这是他第一出来，没有反应，那不对。呃，鸟鸟鸟，人，这是什么几个字？三个字，三个字啊。人，鸟，涛姐，涛姐。我加我加吧。京中有善口记者，名刘涛也。<笑>提示一下，是一道菜名，但是我们其他成员请不要再提示了啊。他都没有吃过这个东西。炸炸鸡。辣辣的一道菜。<笑>辣辣的一道菜。<笑>有人管涛姐吗？辣辣的一道菜，哥，这个都跟你说了，它是一道菜名，是一道菜名，三个字，好，四川的。有几个？有几个？干啥子 ？Harry，Harry，Harry， 啊？哦，流口水啊、哎！流口水，有鸡的流口水，三个字一道菜，就是，就是，什么？五、四、三、二、一，请作答。吸一口水，吸一口水。好，答错误。<笑>
口水鸡，我说口水鸡，哦，对对对，啊，口口口水鸡，对，已经时间到了，没有没有，是这样是这样，因为在国外会会反的说名字对吧？就是说 Henry Lau， 这是刘宪华，所以呢，口水鸡就是反的，对，鸡口水就听起来就不好吃了。<笑>亨瑞还猜吗？还是说你们谁来猜？我可以的。我觉得涛姐来这儿猜吧，涛姐。我觉得要么涛姐猜。你来这儿猜，那边就会那个，就稍微没那么多人作弊。<笑>我觉得涛姐你可以的，你去。好吧，我试一下吧。涛涛姐很适合猜。三二一，请出题。这个很难呀，喂，怎么看起来很满意啊？就看第一棒是以哪种方式呈现了、啊。对啊，因为就词就很抽象呀、啊嗯。到底是啥？四个字，汉谟拉比。打你啊！<笑>一，时间到。其<笑>实<笑>不错的。挺棒，挺棒的，但是就是说，挺惊悚的。我不知道后面的几位老师如何演绎。时间到。<笑>计时开始。OK 的呀，很 OK、啊。你也猜出来了哈。OK。来，林姐。江林姐。来。哇！问问老强要画什么？他江老师画的挺挺漂亮的，虽然他没有画出重点来。好，黄子，娟姐的，我看一下。<笑>怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？哎呦，老师，啊，这是什么？黑洞？哈哈哈哈什么东西啊？不是，你先别看。这老师不行。老老师没事，没，就要这种，好看。三、二、一，时间到。请作答。你要仔细研究这些图。是四个字啊，叫什么？老爷子，老爷子，胡子，有眼无珠，目中无人。超姐，提醒一下，是一个物品。物品啊，刮胡刀。我觉得这样让涛姐看一下我的好不好？你呢？找着呢。我们来看一下娟姐的半兽人怎么样？<笑>哇，食尸鬼！<笑>我都害怕了，克苏鲁。所以这是四个字的物品，你想想啥？四个字的物品，多的要命。哈哈，这样的。林姐的，江林姐的。我很好奇是这这个中间有什么出了什么问题？隐形眼镜，隐形眼镜，好，恭喜答对。哦，怎么猜出来的？因为他有个箭头对着眼睛。哦，太牛了，这个真的牛，到那儿就能看出来了。这这这两位，你看，你再看一下 Harry 画的，哇、哦，这个好像啊，看是不是？完了，他们中一道题，我们有压力了。来，秋楠，请出题。计时开始。哇，太简单了。三，这个简单。二，一，时间到。画画的好，画的好。
，时间到。其实挺棒的，挺棒的。你不提我一下？待会儿我也不知道怎么说。这个很难提示啊，这个怎么提示呢？怎么形容什么呢？心中，你早跑舞，你早跑舞，可以了吧？你早早跑舞。我知道是什么了。是吧？ Yes. 三、二、一，时间到。好，来。到了吗？喊了。几个字啊？五个字。这是五个字吗？我只能说是人。白头偕老，偏偏喜欢你。这个很简单，<笑>连我都能猜得出来的。我懂的东西并不多。什么呀？来，挺简单的，挺简单的。<笑>连我都能猜得出来。什么呀？天呀、啊！你们在那搞田野，这是人嘛？就是，嗯，是的。飞走跑。哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！到天长，让人发黑，把我压成。一个是我们的队友，纯队友。我来，我来，我让万岁！然后把，然后把。他真的，我已经尽量在帮助他了。什么玩意儿啊？白人梦飞我再看一个，再看一个人的。哎，对，再看一个人，再看一个人的。再看一个。对，再看一个人，再看一个人的。白人梦飞航。文笔太远太粗糙，到啥个车站变天后也让你想。杨迪都快把背景音乐放出来了都。在时代的广场。哎呀，你走开！啊、哎呀，你走开！还不要，还还不要。谁谁有天开？谁又要唱？你看杨迪在干嘛？到天长，仍然放心把花一唱。他恨不得把答案都跟你说了，还不要？这是什么？再再坚持一下，迪哥，你再坚持一下。你看杨迪和阿萨像什么？哦哦哦哦。那对他最爱在一天，对心温柔。五、四、三、二、一，请作答。蹦跳，什么？挑战失败，说呀，说了呀，是什么呀？姐觉觉得这个是什么？卡拉 OK 呀、啊，两个长得很像的女孩在唱卡拉 OK。Twins， Twins， 对，一个唱了一整首，一直给你提示了。对呀、啊，你唱的是下一站天后啊。我唱的不好吗 ？Twins， 对，你说个英语不就完了吗？我这。我假牙都掉了，都快，还要咋地？能黑八哥飞走跑，哈哈哈太明显了。所以我觉得他在干扰我，我一直在找你们给我的那个信息，他一直在干扰我。我<笑>。接下来有请迪哥组，李丽老师第一个，我第二个。雪玲老师在迪哥的前面，我在最后猜，反正。开始。我这个没法画，这这根本画不了
什么意思啊？你们看到什么了？看到了，就是那个词，是一个九个字的词，但是很哦，我不能说哈 ，sorry。假的假的，演的真多，四个字字。哎，谢谢涛姐，人真好。我我,我要不不说，要说肯定不会说假话。是。哎，跟这个有关，跟这个有关，跟这个有关。这跟头发有关。涛姐，你是哪队的？你是？<笑>你还在给我玩提醒的这？三，二。一，时间到。啊！好，计时已经开始了。OK， 这。行。咦，老师，老师，黄甫一阳，一阳画的太好了。黄甫一阳，别搞事儿。毛手毛脚。哇哦，哇哦。啊。老师好了是吗？哎，老师，雪玲姐，你好，你好，雪玲真,真的不会画画，这两笔整的，我跟你讲，一点功底没有，感觉是山和水，四个字的话。青山绿水，哇、哦，这都能猜对，这都能猜对，不要往这个方向了。跟山水，跟山水没关系，是不是？马上，哦，他这个是五指山，我也是，是五指山西游记，所以就是泰山压顶。<笑>我可不可以一个倒着倒着看？我觉得在你这儿也没必要花时间了。这是冒烟出来了，日照香炉生紫烟。我看一下名号的，因为这确实都看不出个所以然。哇，这就是五指山呀！他画了很小的一个东西，然后我把它放大了一下。我的理解就是五指山，然后花果山水帘洞，你知道吗？哦，因为老师画的，你看。哎呦哇！你看哇，差一点看不见了哇！第一位老师，你家里有事儿就可以回去忙。<笑>我想说，至少一个会的吧，一个都不会。是不是孙悟空被压到五指山下了？<笑>不是，这个这这是个是，这是个什么？好，五秒钟倒计时，五。四、三、二、一，时间到，挑战失败。说实话，我尽力了，我我认了，没关系，没关系。提醒的够了吧？有吗？涛姐有提醒吗？我不是说了吗？哎，跟这个有关，跟这个有关。<笑>那我们第一轮挑战失败啊、哦。秋楠，请出题，三二一。你们就照着抄就行了、啊。照着抄，不要加入自己的思想。这有自己的想法，这是最重要的。他每一把都有。你要搅和我们，挑拨离间。时间到，好。感觉有点不行。这个我跟你讲，我现在名号这我能看懂。嗯，我跟你讲，这个名号完全我都看得出来是什么，太明显。你越这么说，你越没看出来。我毒誓。哎哎哎，你怎么这又毒誓了？上来，我队友天天的跟对面发毒誓，说你信我，发毒誓，你信我，有病似的，你走吧你。倒计时，五、四。
三，感觉这个好像很难哦。啊，杀杀杀杀杀杀杀姐，没有，一个完全不知道是什么，这是个菜刀啊。老师，这个要自由发挥，你坚持自己的想法。我如果要加一点什么都可以加。三，好，时间到，这个非常好。如果李丽老师没画好，哇，这个一看就能看得出来了吧？太明显了，太明显了。四个字，成语啊？对，这也不是成语啊。对，不是成语。一刀劈开也不是成语。差不多。劈开之后呢？劈开成两半了。对啊，然后呢？涛姐，你是我们队的。一刀两断，一刀两断。你过关。回答正确。求求了，三队友，求求了，别再放对面玩了，求求了。真是没把两边当两队哈，这些队友恨不得贴到脸上告诉他们答案。我作为一个葡萄，我好为难。别再往对面玩了，这个很对吧？这个画的很好，我看一下，怎么没砍断呢？你这时候知道什么意思吗？一刀两断啊，还得是我。耶，有一分。来吧，那我们下一题。你们要你要猜猜，我我猜吧，要不然我们是不是这道题赢了？这道题赢了，我们就赢了。OK。春楠，请出题。我跟你讲，这个题目超级简单，一眼就能看出来吗？这个是送分题。哎呦，我这个瘤子弄到我身上。按摩呢？吓死人了。时间到。因为这个很难，我不不太够时间画。重点，重点。OK。没画好了，这是个啥玩意？嚯！嚯，雪玲姐，嚯，希望你们能猜得到了。完了。绒毛毛，绒毛毛，你别画嘛，绒毛毛，你别画嘛，绒毛毛。帽上帽子上面要一定要画好。他骗了人。哎，对对对对，是不是绒毛毛？应该是绒毛毛。雪雪玲姐都快猜出来了，她在问我，是不是绒毛毛？我觉得像绒毛毛，应该是绒毛毛。从哪看出来像绒毛毛？我想你画的这个这个头型像头饰那种的。这这两个会不会是手呢？这你画的，你这眼睛，这不是眼睛，这不是眼睛，这上衣，<笑>完全变样了。Oh no！ 来，明浩，请猜几个字呀、啊？三个字。冰<笑>雪奇缘了，都快，雪宝，请作答。我觉得得往前看一看吧。他这太吓人了，他这画的。呀，这是什么？我们提示一下，是跟身体部位有关系。真的太难了吧？这是需要很灵活，需要很灵活的
耳朵，这样很灵活的。跟身体部位有关系，这样很灵活的。你拿，你拿，你拿。阿萨姐在干什么？长颈鹿啊，不对，最后一次机会了，这个是。肚皮舞，肚皮舞，回答正确。啊，这叫身体部位，这叫一个舞种。肚皮舞，这是手。然后慢慢慢慢变成耳朵了。好的，恭喜明浩答对。我们再看一下阿萨画的这个。哦，但也挺难的。啊，你看，你把肚脐眼画上，一下就看清了。你少了一个肚脐眼。对。你们人均少一点。然后直接干到了雪人。多了四四个肚脐眼。画的好，雪雪雪，你们看一下，雪人版的容嬷手上还拿着真的老奴在。我们赢了，我们我们赢了，赢了，谢谢你们，谢谢。谢谢其实通过刚刚的游戏，还是有点分辨不出哪个阿姨会画画。<笑>时好时坏的哈，刚刚那个游戏分辨出来哪个阿姨会画画了吗？没有。对，我们在最后揭晓一下，其他几位阿姨分别是哪个领域的高手啊？那我的真实身份是，就是我现我们家三代人都是从事这个，呃，艺术创作，受这个的影响，就慢慢的喜欢上了这个国画。哦。那我我我今天我也带来了八条鱼。呃，代代代表着年年有余，好漂亮。娟儿姐，画画不是我的特长。您擅长什么？娟儿姐，我叫王娟，嗯，是我们陕西省一位花模艺人，就是从事花模制作已经二十多年了。哦，雪玲姐其实是会画画的，对吧？我是会画画的，对。但是我是擅长做花鸟画里边的牡丹画，今天带来我的代表作，我也最喜欢的颜色，大家看一下。小看了，小看了，真的，我们当时……哎，你你说什么？冯子骁，你说人家一看就是假的。老师，真一点不会画呀，真的是假的，真的不会画画，这两笔整的,的，我跟你讲，假的。对，我这、就是对。好，最后一位江林姐。啊，我叫江林，呃，从事绘画事业已经三十多年了。我是我们那儿的美协副主席，这个是我画的一把扇子，这是今年，今年是青龙年，这是青龙，后面写的是“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”。希望大家常来长安。好的，再次感谢各位阿姨啊，就是老师们都是民间高手，只是他们擅长的领域不一样，以及有些画的这个分类垂直细分不太一样。还是感谢各位给我们呈现了非常精彩的这个表现。然后接下来胜队可以领取线索，迪哥组和明浩组，关于最后的身份的提示。我们到现在都没有想出我们是谁，到现在没有线，输了又输了，没有线索。我这个待会儿查。两千，一千八百年前，两千年前哦，不是两千年挖出来，是两千年前，因为他们是一八零零。我们要公布了，走吧。哦呦，这是哪里呀、啊？我们需要做，有点有点恐怖。现在各位都站在这个台子上，我们要揭晓了。迪哥和易阳，经过一天的推理，你们认为
自己的身份是，我是秦始皇陵一号同车马，判断的依据。完蛋，我的资料拿起来，挺多依据的。他太多了吧也，你太多啊，线索了。<笑>首先，这个运动,运动能力强，跑得快，这个、不用说了嘛。马车嘛、嗯，说话算数。这个你们都不知道为什么吧？他们知道，他们出的题。哦、君子一言，驷马难追。同车马上正好有四匹马、嗯，曾经被抢救了八年后才恢复健康。正好今天冰蛋也讲过这件事情，在右下角这边有一个同车马。保存的好完好哈，后来修复的哦，修复的，大概花了八年时间才把它复原成我们现在看到这个样子。身材魁梧更别说，它因为整个构造就非常大。两千的话就更确定，因为两千年就是两千年前。对。早晨出场的时候，易阳帮你撑了，撑了伞，撑了伞，怎么了吗？哎呀，还帮我撑伞，太客气了。没事没事了。哦，那个也是细节的一部分哈，因为那有车顶。哦，究竟你们的真实身份是什么？请揭晓。你被发掘于秦始皇陵封土西侧，被忽视的角落。你的身体由青铜铸造，佩戴金银装饰的配件，是让不同熔点的金属。连接在一起的工艺，至今都是工艺史上的未解之谜。初遇见你时，你只是一千三百二十五个散落的碎片，经历一场耗时八年的拯救。再见你时，你已经是体型最大、结构最复杂、细架关系最完整的青铜之官。也许你意想不到，千年之后，你成为了科研人的灵感。选入我国载人月球车方案，成就了了不起的中式浪漫。或许，这才是真正的不朽。你的名字：秦始皇陵一号铜车马。哦，那把伞确实是像的。你看看，你看看，我是马，它是其中一匹。那我是那个伞。涛姐和皇子，你们的身份是？我们结合了今天的线索，我们是葡萄花鸟纹银香囊。首先，我们有葡萄，有葡萄，有花鸟，有鸟。我身上自带香气，自带香气，永远很香。嗯，对。然后，同时还有一个平衡感很好，就是戴在我在身上，它不会洒，因为它有黑科技。就是外面有个圆，里面还有一个圆，它哦，就你怎么荡，它那边那个香它不会洒出来。啊，对对对，这个合理。究竟你们的真实身份是什么？请揭晓。唰！我叫我，我叫我，看。半圆形的碗，置于镂空的球体中，无论如何旋转，内部燃烧的香料都不会散落。这就是一千三百多年前的黑科技。只有一颗草莓种的你，最易随身佩戴。你证明了我们的祖先对生活品质和对美的追求从未停止。气味是人类最长久的记忆。你的存在，本身或许就印证着物华天宝，生生不息。你的名字，葡萄花鸟纹银香囊。哦，真是啊！对啊，葡萄花鸟纹银香囊啊。Henry 子潇，你们的真实身份是？我们有讨论了很久，嗯，第一个想的是什么？是超人，给人家安全,安全感。后来发现有个问题不对，就是自行车和这些人联系不上。然后我就想说，今天导游讲解的时候，只有一样东西是结合了自行车。这个城墙上面，大家可以去登个单车，绕着城墙转一圈。只有那一样，对的，任何都没有，任何都没有。
。然后刚才我们俩讲说，我说双开门是什么意思？冰箱。所以一门、两门、三门、四门，城墙现在东南西北四个门，只有这是东南西北，对吧？安全感。但是后来我们发现一点，我觉得安全感不一定是个人物。我觉得我们可以是历史文物，想大一点是，它保护的不是某一个人，是保护的整个长安，是长安，长安，对不对？对，说得好。我们一起说好吧？好的，好。一、二、三，西安城墙，请揭晓。你们出生在一千四百多年前，在漫漫成长的岁月中，遇到了三秦大地的沧桑巨变。直到八十年代，大家知道了，你们并非冰冷的旁观，而是热烈而跳动的见证。于是，一个个新的生命从户县大王王守卓村奔赴而来。完整了约两千六百万块城墙砖的故事。此刻，你们脚下的不是砖，而是一座城的人，守护一座墙的决心。你们就是辉煌和荣耀的见证人。古城墙砖，你们对的。我们是城墙砖。名号，你们的真实身份是？他就是东汉绿右桃孔雀灯。是的，你呢？我是一个女作家。他帮我找到了我的记忆。其实是有一个故事的。我就是一个在爱情路上很失意的一个女作家。然后呢，有一次我就去西安旅游，然后刚好就看到那个东汉绿右桃孔雀灯，我就觉得哇，这个灯好漂亮。而且呢，你知道孔雀在古代是万鸟之王，它也是代表很吉祥的意思。所以我就在孔雀灯面前就许了一个愿，就希望啊，你可以赐我一个。很帅，能歌善舞的男人吗？然后他就出现了。这是现编的吧？好像在在讲什么故事？这中西方结合的故事啊！推理整个的方向跟我们讲的完全两码事。你这个作家，我这是一个作家。对他就是这么推理出来的。哎哎，还有还有一个线索。是扇子，上面有九盏灯的。哇哦，九盏。然后呢，孔雀灯它就是有九盏灯。哦，对应的。这个一千八百应该是一千八百年前吧。不怕热，不怕热呀。淡然，内心火热。就灯，就是灯啊，就灯嘛，一个暖男人，一个暖男，都在指向灯。究竟你们的真实身份是什么？请揭晓。高度近一米，灯盘分层散落，通身九盏灯可同时燃烧。清新雅致的绿釉，在近两千年之后，仍然散发着温润光泽。匠人们的巧技神思，赋予你所有对美好生活的向往，也代表着汉代陶艺的最高境界。你也是丝绸之路与西域融合的硕果。很高兴遇见你，你的名字：东汉绿釉陶孔雀灯。这个太棒了，这个太棒了！我觉得今天这个题材非常有意义，因为我们之前去了解文物的话，可能就是听别人介绍。嗯。但当你今天真的成为他的那一刻，你通过一些层层的信息，发现你自己就是那个文物本身的那一刻，一下觉得好不一样的感觉。
。目前为止，对秦始皇陵一号铜车马，我就是印象非常的深刻。那未来有机会再看到他们的时候，我就会想起今天我们经历的种种。而且我发现现在很多年轻人也会把逛博物馆成为他们打卡一个城市的一个首站。对，逛完博物馆之后，你对接下来对这个城市的一些游玩之类的一些了解会更深一个层次。而且我觉得西安是真的值得旅行的一个地方，不但是有温度的城墙，有这些有故事的这些历史，还有吃不够的碳水美食。我是觉得通过这期节目，我觉得可以让大家多多了解历史，来这旅游，又是开心的玩一次，到寓教于乐，就是在这里又觉得说，哎，因为兴趣而感受到历史，我觉得这是很棒。不单是年轻人，孩子带带小孩子来也行，嗯，我觉得真挺好的。这期我们的这个初心也是希望通过这个方式让大家了解到，就像刚刚各位说的一样，文物在书本以外的另一面，它其实不是大家刻板印象中严肃冰冷的物件，其实是活泼的、有温度的存在，也能让大家更好的了解一座城市，了解西安。也感谢大家陪伴我们度过一天美好的旅程。然后因为四组都猜对了你们的身份，你们会获得丰子弘凡同款的。文创香囊，哇哦，哇，天哪，那我得穿上了哈！欢迎大家找到自己的记忆，这是送给大家的礼物。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。我们可以打开看吗？这是我的兄弟们哈，把我的兄弟姐妹们、家人们送给大家，一点心意。哇，哇塞，美呀！循环与循环，好比撒花饭。越鲜活越幸福，拜拜，耶！欢迎一下我们的赵一欢，我们新的主题就是童年。你有病啊！我今天你你完蛋了。微博搜索“青春环游记”话题也参与讨论，观看更多节目精彩内容，跟微博网友们一起开启幸福季。欢迎大家来到体育课。站住！我好想在笼子外面看他呀。哥，鞋掉了。哥，等会儿。来吧，那我们一起拍个毕业照吧。欢迎登录视频合作平台优酷、腾讯视频、爱奇艺、Z 世界，观看更多精彩内容。在呐喊你。